ഡിസൈൻ ഓഫ് മെഷീൻ എലമെൻ്റ് എന്ന ഈ സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ബിയറിങ് ബിയറിങ്സ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ബിയറിങ് ബിയറിങ് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അഥവാ ഒരു മൂവ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ എലമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീൻ എലമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ മെഷീൻ എലമെൻറ്റ് ഹൂസ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് ടു സപ്പോർട്ട് അനദർ മൂവിങ് മെഷീൻ എലമെൻറ്റ് ആൻഡ് ടു ഗൈഡ് ഇറ്റ്സ് മോഷൻ വൈൽ പ്രിവെൻറ്റിങ് മോഷൻ ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈഡ് ലോഡ് അഥവാ ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ്മെൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആ മെഷീൻ എലമെൻ്റ് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെഷീൻ എലമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെഷീൻ എലമെൻ്റ് ആണ് എന്ത് ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഥവാ ഈ ബിയറിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ എലമെൻറ്റിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ജേണൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് ലെങ്ത്ത് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അല്ലേ ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനും പാടില്ല എന്നാൽ സപ്പോർട്ട് ആവും വേണം അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള കണ്ടീഷനിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബിയറിങ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂവിങ് എലമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സാധനത്തിന് പേര് പറയുന്ന പേരാണ് ബിയറിങ് ഈ ബിയറിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ മൂവിങ് എലമെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ജേണൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ജേണൽ എന്നും ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടേം മനസ്സിലായല്ലോ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ബിയറിങ്ങും ജേണലും തമ്മിൽ ഒരു റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത് സ്ലൈഡിങ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ റോളിങ് ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് റെസി പ്രോക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആവാം അങ്ങനെ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ലൂബ്രിക്കൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലൂബ്രിക്കേഷൻ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബിയറിങ്ങിൽ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓയില് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസ് ഒക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് ബിയറിങ് ആണെങ്കിൽ ഓയില് അതേപോലെ തന്നെ റോളിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് ബിയറിങ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ റോളർ ബിയറിങ് ബാൾ ബിയറിങ്ങിലും ഒക്കെ ഗ്രീസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഓയില് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീസ് എല്ലാം ഉപയോഗിക്കും ഓക്കെ ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ മേ ബി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓർ റൊട്ടേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബിയറിങ്ങും ജേണലും തമ്മിൽ എന്തുണ്ടാവും റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അത് റൊട്ടേറ്ററി മോഷൻ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ ഇത് കേസ് ഓഫ് ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ റെക്റ്റി ലീനിയർ മോഷൻ എന്ന് അതിനെ പറയാം അങ്ങനത്തെ മോഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ബിയറിങ് ഈസ് ടേമഡ് ആസ് സ്ലൈഡ് ഓർ ഗൈഡ് ഇപ്പോൾ ലെയ്ത്തിലെ ക്രോസ് സ്ലൈഡ് ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീനിങ് എലമെൻറ്റിനെയാണോ ഈ ബിയറിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷനാണ് സ്ലൈഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്രോസ് സ്ലൈഡിൻ്റെ മേലെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ബിയറിങ് എന്ന് പറയും ആ ആ ബിയറിങ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ലൈഡ് ഓർ ഗൈഡ് ഓക്കെ അല്ലേ ദെൻ ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിയറിങ് പറയാം ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബിയറിങ് ബിയറിങ്ങുകൾ പല തരത്തിലുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറേ എണ്ണം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ലേ മൂന്ന് തരമായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലോഡ് ടു ബി സപ്പോർട്ടഡ് അഥവാ ലോഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ അഥവാ നേരത്തെ പറഞ്ഞു മൂവിങ് ആയിട്ടുള്ള മെഷീൻ എലമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അതിലൊരു ലോഡ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ ആ ലോഡ് ഏത് ഡയറക്ഷനാണ് വരുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ റേഡിയൽ ബിയറിങ് റേഡിയൽ ബിയറിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ത്രസ്റ്റ് ബിയറിങ് തേർഡ് വൺ സ്ലിപ്പർ ഓർ ഗൈഡ് ബിയറിങ് ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ നാച്ചുറൽ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ വർക്കിംഗ് സർഫസസ് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാവുന്ന രണ്ട് സർഫസുകൾ ഉണ്ടാവില്ലേ ആ രണ്ട് സർഫസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള നാച്ചുറൽ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റിനെ വെച്ചിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് ബിയറിങ് സെക്കൻഡ് വൺ റോളിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് ബിയറിങ് ഓക്കെ ഓരോന്നും ഏതാണെന്നുള്ള എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയ
ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടുള്ള പാട്ടിലേക്ക് ബോട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആ സപ്പോർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനെ ഈ ബിയറിങ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബിയറിങ് അപ്പോൾ ഓരോന്ന് ഓരോ ഫിഗർ വെറുതെ കാണിച്ചത് മാത്രം ഇനി ഓരോന്നിനെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയും കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബയറിങ് ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബയറിങ് ഒരു ത്രസ്റ്റ് ബയറിങ് ആണ് ത്രസ്റ്റ് ബയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ വരുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടായിരിക്കും ആക്സിസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടായിരിക്കും അവിടെ വരുന്ന ഫോഴ്സ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് ആ ടൈപ്പ് ലോഡിനെയാണ് നമ്മൾ ആ ടൈപ്പ് ബയറിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ത്രസ്റ്റ് ബയറിങ് ത്രസ്റ്റ് ബയറിങ്ങിൽ പെട്ട ഒരു ബയറിങ് ആണത് ഫൂഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഇത് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബയറിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ റേഡിയൽ ബയറിങ് ആണ് റേഡിയൽ ബയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ വരുന്ന ലോഡ് ഇതിൻ്റെ ഷാഫ്റ്റിൽ വരുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ബയറിങ്ങിന് റേഡിയൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ലോഡ് വരിക അത് ആ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഓൺ വെയ്റ്റ് താഴേക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്ന ലോഡ് വരിക ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത സ്ലൈഡിൽ ബാൾ ബയറിങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ റോളർ ബയറിങ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ബയറിങ്ങിൻ്റെ ടൈപ്പ്സ് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെറുതെ കാണിച്ചതാണ് അഥവാ റോളർ ബയറിങ് അതേപോലെ ഇതാണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളതാണ് റോളർ ബയറിങ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ബാൾ ബയറിങ് കണ്ടാൽ അറിയാമല്ലോ അഥവാ ഇതിൻ്റെ പേര് വന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ റോളിങ് എലമെൻ്റ് ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ചാണ് ആ പേര് വന്നത് ഈ ഫസ്റ്റ് വന്നത് ബാൾ ബയറിങ് സെക്കൻഡ് വൺ റോളർ ബയറിങ് ഓക്കെ റോളർ ആയിരിക്കും ദെൻ അടുത്തത് ഇതും റോളർ ബയറിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് റോളർ ബയറിങ് ആണ് റോളർ ബയറിങ്ങിൻ്റെ ഇതിലുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് മാത്രം ഓക്കെ ഇതും റോളർ ബയറിങ് ആണ് ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് ടാപ്പേഡ് റോളർ ബയറിങ് ആണ് അഥവാ റോളർ തന്നെ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഡയമീറ്റർ കൂടുതലും ഒരു ഭാഗത്ത് ഡയമീറ്റർ കുറവുള്ള ടൈപ്പ് ഇതാണ് ടാപ്പേഡ് റോളർ ബയറിങ് ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നീഡിൽ ബയറിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ നീഡിൽ ബയറിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് അത് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ ലോഡ് ക്യാരി അല്ലേ ഏത് ടൈപ്പ് ലോഡാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് എന്ത് റേഡിയൽ ബയറിങ് റേഡിയൽ ബയറിങ് റേഡിയൽ ബയറിങ് എന്ന് വേറെ പേരും പറയാറുണ്ട് ജേണൽ ബയറിങ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് ജേണൽ ബയറിങ് ഓക്കെ ഇൻ റേഡിയൽ ബയറിങ്സ് ദ മെയിൻ ലോഡ് ആക്സ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദി ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി മൂവിങ് എലമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ലോഡ് എങ്ങനെയാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിന് രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ റേഡിയൽ ബയറിങ് എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ടു ദി ആക്സിസ് ഓഫ് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹോറിസോണ്ടലായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷാഫ്റ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബയറിങ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റേഡിയൽ ബയറിങ് ആണ് അതിനെ ചൂസ് ചെയ്യുക കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഷാഫ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓൺ വെയ്റ്റ് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും റേഡിയലി താഴെ താഴേക്കായിരിക്കും ഡൗൺവേഡായിട്ടായിരിക്കും ലോഡ് വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഡിയൽ ബയറിങ് ആണ് അവിടെ ചൂസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഒരു ഫുൾ ജേണൽ ബയറിങ് ഫുൾ ജേണൽ ബയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് ഓഫ് ബയറിങ് വിത്ത് ദി ജേണൽ ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി അഥവാ ഫുള്ളായിട്ട് സർക്കുലറായിട്ട് ഈ ജേണലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബയറിങ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് എത്രയും ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതിനെ ഫുൾ ജേണൽ ബയറിങ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ വൻ ദ ആർക്ക് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഈസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഓർ ലെസ് വിത്ത് ദി ജേണൽ ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് പാർഷ്യൽ ജേണൽ ബയറിങ് ഓക്കെ ഫുൾ ജേണൽ ബയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ടുണ്ടാവും പാർഷ്യൽ ജേണൽ ബയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഭാഗം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ഓക്കെ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും ദെൻ അടുത്തത് ക്ല
ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആക്സിസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബയറിങ്ങിന് റേഡിയൽ ആയിട്ടായിരിക്കും ആ ലോഡ് വരുന്നത് അഥവാ ആ ഷാഫ്റ്റ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് താഴേക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അങ്ങനത്തെ കേസിലാണ് സാധാരണ കൂടുതലായിട്ടും ഈ റേഡിയൽ ബയറിങ് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ ഫുൾ ബയറിങ്ങിൽ ഫുൾ ബയറിങ് ഇങ്ങനെ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രിയിലും എന്തുണ്ട് ബയറിങ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഡബ്ല്യു എന്ന് കാണിക്കുന്ന ഈ ഭാഗമല്ലേ ഇതാണെന്ത് ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ വെയിറ്റ് ഡബ്ല്യു ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ഡയറക്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചോ നിങ്ങൾ ഇത് അഥവാ ഇതിൽ ഈ റേഡിയൽ ബയറിങ് ആകുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയൊരു ഓയിലിൻ്റെ ഫിലിം ഉണ്ടാവും ഇത് ഓഫ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് താഴെ ആയിട്ട് ഇവിടെ താഴെ ആയിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ പിന്നെ ഓടി തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിലേക്ക് വരാം ഓക്കെ ഇനി താഴെ പാർഷ്യൽ ബെയറിങ് പാർഷ്യൽ ബെയറിങ് ശ്രദ്ധിക്കുക പാർഷ്യൽ ബെയറിങ്ങിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് തെറ്റാണ് കേട്ടോ വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രി വൺ ട്വൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ആംഗിൾ വരുന്നത് അതിൽ ഓയിൽ ഫിലിമിന് ചെറിയൊരു ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഒന്ന് വലുതാക്കി കാണിച്ചതാണ് കേട്ടോ ശരിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല അത്രയും ഗ്യാപ്പൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല വലുതാക്കി കാണിച്ചതാണ് അപ്പോൾ പാർഷ്യൽ ബെയറിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അഥവാ ഗ്യാപ്പ് സോറി ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവില്ല ടോട്ടലായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് പാർഷ്യലി ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി ഉണ്ടാവില്ല വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ താഴെ ആയിട്ടുള്ള ഡിഗ്രിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ ദെൻ ഫിറ്റഡ് ബയറിങ് ഫിറ്റഡ് ബയറിങ്ങിൽ ജേണലിൻ്റെയും അതേപോലെ ബയറിങ്ങിൻ്റെയും ഡയമീറ്റർ സെയിം ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് താഴത്തി കാണിച്ചതാണ് കേട്ടോ രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഫിറ്റഡ് ജേണൽ ബയറിങ് ഓക്കെ അടുത്ത സ്ലൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് അഥവാ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലെ സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്തായിരുന്നു റേഡിയൽ ബയറിങ് സെക്കൻഡ് വൺ ത്രസ്റ്റ് ബയറിങ് ത്രസ്റ്റ് ബയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ വരുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പാരലായിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ആക്സിസിന് ആക്സിസിലൂടെ ആയിരിക്കും അഥവാ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആക്സിസിലൂടെ ആയിരിക്കും ഇതിൽ വരുന്ന ബയറിങ്ങിൽ വരുന്ന ലോഡ് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടായിരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൽ വരുന്ന ഒരു സാധാരണ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ബയറിങ് ആണ് പിവട്ട് ഓർ ഫൂഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബയറിങ് ഇഫ് ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് റെസ്റ്റ് ഓൺ ദി ബയറിങ് സർഫസ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് പിവട്ട് ഓർ ഫൂഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബയറിങ് ഓക്കെ ഇതിൽ നിങ്ങൾ മെഷീൻ ഡ്രോയിങ്ങിലൊക്കെ വരച്ചിട്ടില്ലേ ഈ ഫൂഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബയറിങ് ഓക്കെ ഫൂഡ് സ്റ്റെപ്പ് ബയറിങ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ശ്രദ്ധിക്കുക ദെൻ അടുത്തത് ത്രസ്റ്റ് ബയറിങ്ങിൽ തന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പാണ് ഇഫ് ദ ഷാഫ്റ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ത്രൂ ത്രൂ ദി ബയറിങ് ആൻഡ് എ കോളർ ടേക്സ് ദ എൻഡ് പ്രഷർ ഓഫ് ദി ഷാഫ്റ്റ് ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് കോളർ ബയറിങ് കോളർ ബയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഈ ആക്സ്വലി ആയിരിക്കും ലോഡ് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പോൾ ആക്സ്വലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോളർ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അത് സിംഗിൾ കോളർ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മൾട്ടി കോളർ ആയിരിക്കാം അങ്ങനെ കൊടുക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്ന ബയറിങ്ങിന് നമ്മൾ കോളർ ബയറിങ് എന്ന് പറയും അതേപോലെ എൻഡ് ബയറിങ്ങിൽ അഥവാ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ എൻഡ് ബയറിങ്ങിൽ ടച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബയറിങ് അല്ലെങ്കിൽ പിവട്ട് ബയറിങ് ഓക്കെ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും കണ്ടോ ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബയറിങ് നിങ്ങൾ വരച്ചതായിരിക്കും ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബയറിങ് സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രൂട്ട് സ്റ്റെപ്പ് ബയറിങ് ആണ് ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അഥവാ ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു എൻഡ് ബയറിങ്ങിലാണ് അതിൻ്റെ ലോഡ് വരുന്നത് ബയറിങ്ങിലാണ് അത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യല്ല റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ
ഇവിടെയും പ്രഷർ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രഷർ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അഥവാ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും അഥവാ ഈ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ആക്സിസിന് പാരലായിട്ടുള്ള ലോഡ് വരുന്ന കണ്ടീഷനിലാണ് ഇങ്ങനത്തത് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം സ്ലിപ്പർ ഓർ ഗൈഡ് ബെയറിങ് സ്ലിപ്പർ ഓർ ഗൈഡ് ബെയറിങ് ഇവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എ ഗൈഡ് ബെയറിങ് ഗൈഡ്സ് ദ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ ഓഫ് ദി മെഷീൻ മെമ്പർ വിത്തൗട്ട് കൺസിഡറിങ് ടു ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ലോഡ് അപ്ലൈഡ് ഓക്കെ അഥവാ ട്രാൻസ്ലേറ്ററി മോഷൻ ഉള്ള ഒരു മെഷീൻ എലമെൻറ്റിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ബെയറിംഗ് ആണത് സ്ലിപ്പർ ഓർ ഗൈഡ് ബെയറിംഗ് ഓക്കെ ഇൻ ദിസ് ബെയറിംഗ് ദ കോണ്ടാക്ട് സർഫസ് ആർ ഫ്ലാറ്റ് ഓക്കെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെത്തൊക്കെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഷാഫ്റ്റ് സർക്കുലർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ബെയറിങ്ങും സർക്കുലർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ സ്ലിപ്പർ ഓർ ഗൈഡ് ബെയറിംഗ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോണ്ടാക്ട് സർഫസസ് എന്തായിരിക്കണം ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ക്രോസ് ലൈഡ് ഓഫ് ലെയ്ത്ത് ഓക്കെ അടുത്തത് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ് ഈ സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ്ങിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് അതാണ് പ്ലെയിൻ ബെയറിങ് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ് ഇതിൽ ഈ സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ് എന്ന് ഏത് ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലാണ് വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദി നാച്ചുറൽ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ കോണ്ടാക്ടിങ് സർഫസസ് അതിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വണ്ണാണ് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് പ്ലെയിൻ ബെയറിങ് ഓക്കെ ഇൻ ദീസ് റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോണ്ടാക്ടിങ് സർഫസസ് ഈസ് സ്ലൈഡിങ് ആക്ഷൻ അതുകൊണ്ടാണ് ആ പേര് വന്നത് അഥവാ സ്ലൈഡിങ് ആയിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ കോണ്ടാക്ടിങ് സർഫസസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അഥവാ റോ ജേണലും ബെയറിങ്ങും തമ്മിലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ് പേര് വന്നത് ദ ബെയറിങ് ഇൻ വിച്ച് സ്ലൈഡിങ് ആക്ഷൻ ഈസ് ഗൈഡഡ് ഇൻ എ സ്ട്രൈഡ് ലൈൻ കാൾഡ് സ്ലിപ്പർ ഓർ ഗൈഡ് ബെയറിങ് അഥവാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്ലിപ്പർ ഓർ ഗൈഡ് ബെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഫ്ലാറ്റ് സർഫസുകൾ തമ്മിൽ സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഈ സ്ലിപ്പർ ഓർ ഗൈഡ് ബെയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബെയറിങ് എന്തിൻ്റെയും കൂടെ ഉദാഹരണമാണ് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ്ങിൻ്റെയും കൂടെ എക്സാമ്പിളാണ് ക്ലിയർ ഏ ഇൻ റേഡിയൽ ആൻഡ് ത്രസ്റ്റ് ബെയറിങ് ദ സ്ലൈഡിങ് ആക്ഷൻ ഈസ് അലോങ് ദി സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ഓഫ് ദി ബെയറിങ് അഥവാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ക്ലാസ് നേരത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിലുള്ള റേഡിയൽ ബെയറിങ്ങും ത്രസ്റ്റ് ബെയറിങ്ങും ഇതിൽ രണ്ടിലും അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള റേഡിയൽ ബെയറിങ്ങിൽ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ബെയറിങ്ങും അതുപോലെ ഫുൾ ബെയറിങ്ങും ഒക്കെ കാണിച്ചില്ലേ അതെല്ലാം എന്ത് എന്തിന് ഉദാഹരണമാണ് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ്ങിന് ഉദാഹരണമാണ് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് അഥവാ സ്ലൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ ഷാ അതിൻ്റെ സർഫസുകൾ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ്ങിന് ഒരു ഫിഗർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ട ആ ഫിഗർ തന്നെയാണ് അഥവാ ഷാഫ്റ്റ് ഈ ഫസ്റ്റ് ഉള്ളിലുള്ള സർക്കിളാണത് ഷാഫ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഷാഫ്റ്റ് ഷാഫ്റ്റ് കുറച്ച് ചെരിഞ്ഞിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ട്രാ സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഷാഫ്റ്റ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് കൊണ്ട് താഴെ ടച്ച് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവാം ഓക്കെ പിന്നെ അത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് റൊട്ടേഷൻ ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സെൻറ്ററിലേക്ക് വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്തായിരിക്കും ലൂബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഓയിലായിരിക്കും അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഒരു ബുഷ് ഉണ്ടാവും അത് എല്ലാം കൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഈ ബുഷും അതുപോലെ അതിൻ്റെ ബോഡിയും കൂടെയാണ് ബെയറിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ബുഷ് എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇപ്പോൾ ബെയറിങ്ങിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബുഷിന് മാത്രമായിരിക്കും ആദ്യം പ്രശ്നം വരിക അപ്പോൾ ബുഷ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് ബുഷ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഫിഗർ ക്ലിയർ ആണല്ലോ
അപ്പോൾ ഏത് എലമെൻ്റാണോ അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് ഇതിനെ വീണ്ടും ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാൾ ബെയറിങ് റോളർ ബെയറിങ് നീഡിൽ ബെയറിങ് ഓക്കെ റോളിംഗ് കോണ്ടാക്റ്റ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ മൂന്ന് ടൈപ്പ് ബെയറിങ്സ് ആണ് ബാൾ ബെയറിങ് റോളർ ബെയറിങ് നീഡിൽ ബെയറിങ് ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടു ബാൾ ബെയറിങ് ഏതൊക്കെ റോളർ ബെയറിങ് ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലേ റോളർ ബെയറിങ്ങിൽ തന്നെ ടാപ്പർ റോളർ ബെയറിങ് ഉണ്ട് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള റോളർ ബെയറിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള അപ്ലിക്കേഷൻ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷൻസും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓരോന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാണ് റോളിംഗ് കോണ്ടാക്റ്റ് ബെയറിങ് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഇവിടെ തീരുകയാണ് സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്തായിരുന്നു ഏത് ടൈപ്പ് കോണ്ടാക്റ്റാണ് കോണ്ടാക്ടിംഗ് സർഫസുകൾ തമ്മിലുണ്ടാകുന്നത് എന്നുള്ളത് വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അതിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്റ്റ് ബെയറിങ് സെക്കൻഡ് വണ് റോളിംഗ് കോണ്ടാക്റ്റ് ബെയറിങ് റോളിംഗ് കോണ്ടാക്റ്റ് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ വീണ്ടും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഫസ്റ്റ് കാണുന്ന ആ ഷാഫ്റ്റിന് കാ കാണിച്ചത് കണ്ടോ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ ഔട്ടറും ബെയറിങ്ങിൻ്റെ ഇന്നർ റേസും ഒരേ ഡയമീറ്റർ ആയിരിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് അതിൽ ഫിറ്റായിട്ടായിരിക്കും നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഈ ഷാഫ്റ്റ് കറങ്ങുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഇന്നർ റേസും കറങ്ങും അഥവാ ഇന്നർ റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഈ ഈ ഭാഗമാണ് ഇന്നർ റേസ് ഓക്കെ ഇന്നർ റേസ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ബാൾ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ റോളിംഗ് എലമെൻ്റ് ഇതാണ് ദെൻ ഇത് ഔട്ടർ റേസ് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഔട്ടർ റേസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നർ റേസിൻ്റെ ഔട്ടർ റേസിൻ്റെ ഇടയിലാണ് എന്തുണ്ടാവുക ഒരു റോളിംഗ് എലമെൻ്റ് ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ അത് ബാളാവാം ചിലപ്പോൾ അത് റോളർ ആവാം ചിലപ്പോൾ നീഡിലാവാം ചിലപ്പോൾ അത് ടാപ്പർ റോളർ ആവാം ഓക്കെ എല്ലാം റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ റോളിംഗ് കോണ്ടാക്ട് ബെയറിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിൽ ഷാഫ്റ്റും ബെയറിങ്ങും തമ്മിൽ ഓയിൽ കോണ്ടാക്റ്റ് ഒന്നുമില്ല ഓയിലൊന്നും ഇതിലുണ്ടാവില്ല പകരം ഇതിൽ സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാം ഗ്രീസ് ആയിരിക്കും ഇതിൽ റിലേറ്റീവ് മോഷനുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഈ ഇന്നർ റേസിൻ്റെയും ഔട്ടർ റേസിൻ്റെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള ബാളല്ലേ ഈ മൂന്നതിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഈ ഔട്ടർ റേസ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടും അതുപോലെ ഇന്നർ റേസിൻ്റെ കൂ ഷാഫ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ ഇന്നർ റേസ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും സാധാരണ ഉണ്ടാവുക നേരെ തിരിച്ചും ഉണ്ടാവാം അഥവാ ഉള്ളിലുള്ളത് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ട് നിൽക്കുക പുറത്തുള്ളത് കറങ്ങുന്ന രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പക്ഷേ സാധാരണ ചെയ്യാറ് ഷാഫ്റ്റ് ഉള്ളിലുള്ള ഷാഫ്റ്റ് ഇന്നർ റേസ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ദെൻ ഔട്ടർ റേസ് സ്റ്റേഷനറി ആയിരിക്കും ഇത് ഇന്നർ റേസിൻ്റെയും ഔട്ടർ റേസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള റോളിങ് എലമെൻ്റ് ഇന്ന് റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആണിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും ഇനി തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഉണ്ട് നാച്ചർ ഓഫ് ലോഡ് സിമ്പിളാണ് അഥവാ സാധാരണ നമ്മൾ പല ക്ലാസിഫിക്കേഷനും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വണ് ബെയറിങ്സ് വിത്ത് സ്റ്റഡി ലോഡ് അഥവാ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് അല്ലാത്ത ലോഡിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെ സച്ച് ആസ് ബിയറിങ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് മോ ജനറേറ്റർ മോട്ടോർ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ഇതിലൊക്കെ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ലോഡ് ആയിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻസ് ഒക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റഡി ആയിരിക്കില്ല ലോഡ് പക്ഷേ അത് നമ്മൾ നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ലോഡായിരിക്കും എപ്പോഴും ഇതിനുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ബെയറിങ്സിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് പവർ ബെയറിങ്സ് ഓക്കെ ദെൻ സെക്കൻഡ് വണ് സെ അതിലുള്ള സെക്കൻഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വരുന്നത് ബെയറിങ്സ് വിത്ത് വേരിയബിൾ ഓർ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡ് അഥവാ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരം വിപരീതം ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലോഡായിരിക്കും ഓക്കെ ചില സമയത്ത് കൂടുതൽ ലോഡ് വരും ചില സമയത്ത് കുറവ് ലോഡ് വരും അല്ലേ സച്ച് ആസ് മെയിൻ ബെയറിങ്സ് എൻജിൻ എൻജിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള മെയിൻ ബെയറിങ് ക്രാങ്ക് പിന്നിൻ്റെ
ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് സ്ലൈഡിങ് കോണ്ടാക്ട് ബാരിങ് സെക്കൻഡ് വണ്ണ് റോളിങ് കോണ്ടാക്ട് ബാരിങ് ദൻ തേർഡ് വണ്ണ് തേർഡ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ നാച്ചുറൽ ഓഫ് ലോഡ് ഏത് ടൈപ്പ് ലോഡാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അഥവാ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വണ്ണ് സ്റ്റഡി ലോഡ് വരുന്ന ബാരിങ്സ് ദെൻ ഫ്ലക്ച്വേറ്റിംഗ് ലോഡിനെ ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ബാരിങ്സ്